শুভ দুপুর শুভেচ্ছা প্রিয় দর্শক আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ চ্যানেল আয়ের পর্দায় দেখছেন নিয়মিত আয়োজন তার কথন এবং আপনাদের সাথে আজকের এই দুপুরে আছি আমি মনমি এই আশা নিয়ে হাজির হয়েছি আপনারা সবাই সুস্থ আছেন ভালো আছেন প্রিয় দর্শক আজকের তার কথনের যে প্রতিপাদ্য বিষয় এবং সেই সংশ্লিষ্ট যারা এসেছেন আমাদের মাঝে তারা দুটো প্রিয় মুখ আমাদের মাঝে আছেন এবং যেই কাজটি নিয়ে আমাদের মাঝে এসেছেন সেই কাজটিও কিন্তু আপনাদের এবং আমাদের অর্থাৎ দর্শক মনে ব্যাপক সারা ফেলেছে এবং নতুন কাজটি নিয়ে আজ আমরা কথা বলবো কাজটির নাম স্বর্ণমানব পাঁচ প্রিয় দর্শক আমাদের মাঝে আজকে আছেন এস এ হক অলিক শুভ দুপুর আপনাদের দুজনকে পেয়ে আসলে আমরা আনন্দিত কারণ স্বর্ণমানব এক থেকে চার দারুণ সারা ফেলেছিল এবারে পাঁচের পালা আমরা আগামীকালকে দেখতে পারবো স্বর্ণমানব পাঁচ একই সাথে ছয়টি স্যাটেলাইট চ্যানেলে আমরা দেখতে পারবো যেটা এনা শর্ট ওয়ার্ড অ্যাকচুয়ালি একটা বড় কাজ হতে যাচ্ছে এবং উপলক্ষটা এই যে আগামীকালকে আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস এবং সেই উদ্দেশ্যে কিন্তু স্বর্ণমানবের এই পথ চলা আমরা একটু নির্মাতার কাছ থেকে প্রথমে শুনে আসি আপনার কাছেই শুনি এটা আসলে স্বর্ণমানব পাঁচ মানে এর আগে চারটা এপিসোড হয়েছে এই এপিসোডটার নাম হচ্ছে মাই সেকেন্ড হোম এবং এটা লিখেছেন এবং সার্বিক ইয়াতে আছেন হচ্ছে আমাদের ডক্টর মইনুল খান মইনুল ভাই লিখা এবং ওনার সাথে যখন প্রথম আমার কথা হয় এই স্বর্ণমানব করার ব্যাপার দিয়ে তখন থেকে আজকে পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে ওনার ইনভলভনেস এবং এই যে এই জায়গাটা কেন এত গুরুত্ব দেওয়া বা এরকম কাজ করা এই বিষয়গুলি খুবই আমার কাছে ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে কারণ এটা একটা ম্যাসেজ এই এই নাটকের মাধ্যমে আমাদের দেশের মানুষ জানছে যে কাস্টমস মানুষজন কিভাবে আমাদের দেশের যে বড় বড় ক্রাইমগুলি হচ্ছে এটাকে কিভাবে তারা কন্ট্রোল করছে বা এটাকে নিয়ন্ত্রণ করছে একজন রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই ধরনের কনসেপ্ট নিয়ে কিছু করার সুযোগ আমার জন্য একটা আমার কাছে খুবই আনন্দের মনে হয়েছে এবং খুব চ্যালেঞ্জিংও মনে হয়েছে এই কারণে এটাকে চারটা এপিসোড হয়েছে এবং আমি দেখেছি চারটাই খুব ভালো গিয়েছে আপনি নিজেও বললেন যে খুব সারা ফেলেছে তো পঞ্চম এপিসোডটা যদি ভালো না হয় নির্মাতা হিসেবে নিজের কাছে একটু কেমন জানি লাগে তো আমি চেষ্টা করেছি আশা করি দর্শক কালকে জিনিসটা পছন্দ করবে এবং অনেক কিছু জানতে পারবে যে কি হয় কেন হয় কিভাবে হয় বা কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় পাল্লু চরিত্র তাকে বারংবার আহ্বান জানাই যে প্লিজ তুমি আমার সাথে জয়েন করো এই গল্পটা শুনে এতই সুন্দর যে একটা গ্রামে সাধারণ ছেলে কিভাবে আসলে মাফিয়া ঢন হয়ে উঠে এইটার গল্প আসলে এবং এই গল্পটা শ্রেণী ভেদে দেখা উচিত মানে আমরা আসলে তো এখন নাটক এরকম হয়ে গেছে যে এই যে আমাদের অডিয়েন্স হচ্ছে এরা বা বলি যে এটা কলেজ স্টুডেন্টের জন্য এটা মধ্যবয়স্কদের জন্য এটা বাচ্চাদের জন্য বাট স্বর্ণমান পাস যেটা এইটা আমি মনে করি সব শ্রেণীর দর্শকদের জন্য দেখা উচিত দেখা উচিত ইন এ সেন্স আমি প্রথমে এইটার জন্য থ্যাংক ইউ জানাই যিনি লিখেছেন ডক্টর মইনুল ভাইকে কারণ এই জাতীয় গল্পগুলি আমরা পাচ্ছি না আমরা মানে আসলে দর্শক ধরতে যে এমন কিছু বানাচ্ছি কিন্তু আমাদের মূল জায়গা থেকে সরে আসতেছি যখন আমি যখন এই ক্যারেক্টারটা করতে যাই আমি প্রথম নেগেটিভ ক্যারেক্টার করব কিনা চিন্তা করতেছিলাম বাট যখন গল্পটা পড়লাম তখন আমার মনে হচ্ছে এই গল্প করা উচিত ইনভলভমেন্ট থাকা উচিত এই গল্পের সাথে আমি খুব এনজয় করেছি একটা নেগেটিভ ক্যারেক্টার কিন্তু দেখেন এই গল্প যদি দেখে মানুষ বা দর্শকরা যদি দেখেন তাহলে আমার মনে হয় যাদের অনেক প্রেশার দেয় ফ্যামিলি মেম্বারদের যে টাকা দরকার টাকা নিয়ে আসো কীভাবে আনবা কোনো এইটা যে আনার দরকার নেই তারা অন্তত ফিরবে কারণ সাধারণ মানুষ কিভাবে দুর্ধর্ষ এই আপনার স্মাগলার হয়ে ওঠে বা চোরা চালানকারী হয়ে ওঠে এইটা কিন্তু এই গল্প একদম হাতে কলমে দেখা দেওয়া হয়েছে বাকিটা দেখা যায় কি হয় শিক্ষার ব্যাপারটা তো আসলে দর্শকদের কাছ থেকে কাছেই ছেড়ে দিতে হবে তবে যেহেতু ক্যারেক্টারটা নিয়ে বলছিলেন ইটস দ্য নেগেটিভ ক্যারেক্টার হোয়াট ওয়ার ইয়োর চ্যালেঞ্জেস বিকজ আপনি তো এই ধরনের চরিত্র প্রথমবার করলেন চ্যালেঞ্জটা কোথায় ছিল চ্যালেঞ্জ ছিল ছিল খুব অল্প সময় আমরা ডিসিশনগুলো নিছি 
বাট আমরা শুটিং করেছি অনেক সময় ধরে আমরা যদি পিছনে আরও সময় পেতাম তাহলে হয়তো আরেকটু ভালো হইতো বাট আমি যেহেতু যে কোনো প্রথম জিনিসই চ্যালেঞ্জিং এটা তো নিশ্চয়ই অভিনেতা না ব্যক্তি ব্যক্তি মানুষের ক্ষেত্রে আপনি একটা নতুন কাজ করতে গেলে তখন এটা চ্যালেঞ্জিং যেহেতু আমি আগে পরে নেগেটিভ ক্যারেক্টার করি নাই সো একটু চ্যালেঞ্জিং ছিল বাট আমি এনজয় করেছি শুটিং কবে থেকে শুরু হয়েছে এটা শুটিং করেছি আমরা চার তারিখ থেকে স্টার্ট করেছি এবং ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যে আমরা অনেক দিন হোল নাইটও শুটিং করেছি मईनुल যে যে জায়গাটা যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা প্রয়োজন সে উনি সেটা কিন্তু আমি বলার সঙ্গে সঙ্গে করে দিয়েছেন এইটা একজন নির্মাতার জন্য কিন্তু অনেক অনেক বড় ব্যাপার কারণ আমরা চাইলেই অনেক কিছু পাই না তো আমি যেটা বলছিলাম যে প্রোডাকশনের ছেলে থেকে শুরু করে সবাই এত বেশি ইনভলভ হয়ে গিয়েছিল যে এটা দরকার ও এটা দরকার এটার জন্য এত সময় লাগবে কোনো ব্যাপার না তো এই যে সারা রাত শুটিং করা কাজ করা মিশে থাকা আমি স্টিল এখনও কিন্তু জায়গা সারা রাত কাজ করেছি কালকে অন ইয়ার হবে মাস্টার করতেই হচ্ছে তো আমার চোখে কিন্তু এখনো ঘুম নাই কারণ টেনশনটা হচ্ছে দর্শক কিভাবে নেবে স্বর্ণ মানবকে কারণ দর্শক হচ্ছে ফাইনাল তো যে কারণে বানানো সেটা যদি দর্শককে বোঝানো যায় তাহলে দেখা যাবে যে ওয়ান পার্সেন্ট অডিয়েন্সও যদি মানে বুঝতে পারে যে এইটার ফিডব্যাকটা কি বা প্রয়োজনটা কি এবং এইটার সোসাইটিতে কি রিফ্লেকশান ক্রিয়েট করছে তাহলেই কিন্তু দেখা যাবে যে এটার একটা পজিটিভ রিটার্ন আসবে যে কথাটা রাশেদ শ্রীমন্ত ভাই বলছিল যে আজকে আমাদের নাটকগুলি কেমন জানি হয়ে গেছে নাটকের সংলাপ সব নাটকের কথা বলছি না বেশ কিছু নাটক বা কিছু কিছু নাটকে আমরা দেখি সংলাপের কোনো মানে আগা মাথা নাই বা যা বুঝি তাই বলছি আমরা ইম্প্রোভাইজেশন তো সারা জীবন ছিল আমরাও থিয়েটারে ইম্প্রোভাইজ করে কাজ করেছিল হতেই পারে বাট আমরা ইম্প্রোভাইজ করে করে একটা জিনিস চূড়ান্ত করে শর্টে যেতাম আগে কিন্তু এখন ইম্প্রোভাইজ করতে গিয়ে গিয়ে যা খুশি তাই হচ্ছে কিন্তু এই নাটকটির মধ্যে লেখক যে সংলাপটি লিখেছেন এর বাইরে কিন্তু অন্য কোনো শব্দ ব্যবহার করার কোনো সুযোগ অভিনেতা অভিনেত্রী নাই এটা একটা গুড সাইন কেন আমার কাছে মনে হচ্ছে মইনুল ভাইয়ের মতো যদি জন রাইটার এখন ইন্ডাস্ট্রিতে মার্চ করে তাহলে আবার দেখা যাবে যে নাটকের ভাষা নাটকের সংলাপ এবং নাটকের বলার কি বলে বিষয়বস্তুগুলি আবার ফিরে আসবে আগের মতে আগের মতো কারণ একটা সময় ছিল যে বাংলাদেশের নাটক দেখে কিন্তু ছেলে মেয়েরা শিখত একেবারে এবং যে সময়টার কথা বলছেন আসলে নাটকের স্বর্ণযুগ সেই সময় যারা মানে কাজ করেছেন তারাও এই নাটকে আছেন তাদের কথা একটু শুনতে চাই না আচ্ছা বলছি কিন্তু ইন্টারেস্টিং হচ্ছে এখনো কিন্তু নাটকের ভাষা বা নাটক দেখে কিন্তু ছেলে মেয়েরা শিখছে কিন্তু ভালোটা শিখছে না কিন্তু কারণ ভালোটা তো হচ্ছেই না আর এখনকার ছেলে মেয়েদের কথা যারা বললেন যারা অভিনয় করেছে এখানে তো অনেকেই অভিনয় করেছে মোশারফ করিম ভাই তো পঞ্চম এপিসোডের মধ্যে চারটাতেই অ্যাক্টিং করেছে এবং এখানে সংযুক্ত হয়েছেন রাশেদ শ্রীমন্ত ভাই যে চ্যালেঞ্জিংয়ের কথাটা বললেন ওনার একটা দর্শক আছে অন্যরকম অ্যাজ এ ডিরেক্টর হিসেবে তাকে নিয়ে আমার যে চ্যালেঞ্জটা ছিল যে আমি যখন তাকে একটা নেগেটিভ রোলে প্লে করছি আমার কিছু প্রিপারেশন নিতে হয়েছে যে তার লুক তার এক্সপ্রেশন তার মুভমেন্ট তার শর্টসগুলি যাতে দেখা গেলে একটু ডিফারেন্ট হয় দর্শককে গ্রহণ করতে রাইট এখানে এখানে অ্যাক্টিং করেছে আমাদের রুনা খান রুনা খানের যে ক্যারেক্টারাইজেশন একটা গ্রামের মেয়ে গ্রামের চরিত্র করতে গিয়ে তার সরলতা তার যে একটা সাধারণ একটা ব্যাপার আবার যখন সে ঢাকায় এসে তার হাজব্যান্ড যখন অনেক টাকা হয়ে যাচ্ছে তার যে একটা চেঞ্জ আবার যখন সে দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে সেকেন্ড হোমে যখন চলে যাচ্ছে ওইখানে গিয়ে যে তার একাকিত্ব এবং যে যন্ত্রণা এবং যে তার ওই লাইফস্টাইল এই যে তিনটা স্টেজ তার প্রেজেন্ট করা অসাধারণ অভিনয় করেছে আমাদের তারিন ও খুব ভালো অভিনেত্রী ও কাস্টমসের অফিসার ক্যারেক্টার করেছেন দুর্দান্ত ওর ওর লুক ওর জেসার ওর কথা বলার ঢং অসাধারণ হাকিম ভাই আমাদের সৈতি যেমন সেলিম ভাই কার কথা বলবো আমাদের হে লাল ভাই মানে সবাই সবাই যদি একটু ভেঙে শুনি আজিজুল হাকিমের চরিত্রটা কীরকম ছিল হাকিম ভাই এর আগেও এই চরিত্রটা করেছে তো ওনার যে পার্সোনালিটি ওর উনি তো কাস্টমস অফিসার হিসেবে কাজ করেছে মানে কাস্টমসের কি বলে এই ডাইরেক্ট ডিজি হিসেবে ডিজি হিসেবে ওই চরিত্রটা করেছেন ওইটা না দেখলেই মনে হবে আমার কাছে মনে হয়েছে আমরা যখন এয়ারপোর্টে কাস্টমস এসে তো শুটিং করতে গেলাম 
ওই সবাই আলোচনা করছিল যে ওনাকে অরিজিনাল ডিজি মনে হয় তার মধ্যে তার মানে হচ্ছে চরিত্রের সাথে মিশে যাওয়াটা মিশে যাওয়াটা সত্যি যখন সেলিম ভাই অসম্ভব ভালো অভিনয় করেছেন এখানে সবাই সবাই খুব ভালো ভালো আর্টিস্ট যা মানে মনে হয়েছে যে এই ক্যারেক্টারটা উনি আসলে এবারে তাহলে আমরা দর্শকদের একটু দেখি আনি যে কেমন হয়েছে প্রমোশনাল ভিডিওতে এবং তারা কি এক্সপেক্ট করছেন চলো তো টাকা ক্ষমতা দুটো আছে আপনি সেকেন্ড হোমের কথা কেন ভাবছেন रखा डॉक्टर मोइनुल खाने शॉन ओमानो पांच माय सेकंड होम बंदूक पालू कोई आराम रख कोई हमने तारों दिन एक गोला मास्टर मैन के बारे थोड़ा चाचा ना सर अशुभ शुभ की शब्द शुभ ही दूंगा খুবই কম্প্যাক্ট মনে হচ্ছে যতটুকু বুঝলাম আসলে এবং খুবই স্ট্রং কখন দেখানো হচ্ছে আমরা জেনে গিয়েছি তো মধ্যে আমি একটু শুটিং যেখানে হয়েছে সেটার ব্যাপারে একটু জানতে চাই বিকজ ইউ আর অল ইন গেট আপ এবং একটা পাবলিক প্লেসে শুটিং হয়েছে যেখানে নিশ্চয়ই একেবারে রেস্ট্রিক্টেড করা সম্ভব হয়নি সেই জায়গাটা কি রকম ছিল এক্সপেরিয়েন্সটা এটা তো স্বাভাবিক যখন সেলিব্রিটিরা কোথাও যায় সাধারণ দর্শক যখন তাদের কথা জানে যে এখানে আছে তখন তো ঘিরে ধরে সেটা তো এটা আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে আসলে আমরা যারা এটার সাথে সম্পৃক্ত আমরা জানি যে রাশেদ শ্রীমন্ত গেলে মোশারফ করিম গেলে বা তারিন গেলে কি হবে ওইভাবে আমাদের অ্যারেঞ্জমেন্টটাও থাকে এখানেও তাই হচ্ছে বাট এইখানে আমরা যেটা করেছি যে ঢাকার বেশিরভাগ কাজগুলি কিন্তু আমরা মানে পাবলিক প্লেসে করি নাই যে হোটেলগুলিতে কাজ করেছি বা যে বাড়িগুলিতে কাজ করেছি এটা সবই শুটিং হ্যাঁ শুটিং হাউস না কিন্তু এটা এটা রিকোয়েস্ট বাড়ি কারণ হলো শুটিং হাউসে কাজ করলে এই এই যে ক্লাস এই যে স্ট্যাটাসটা গলপোর সাথে যে যাওয়া যেত না সো একটু डिफरेंट কিছু করার জন্য দেখা হলো যে ওই সমস্ত জায়গায় তো অন্য যেতে পারে না গ্রামের পশন যেখানে শুটিং করতে গিয়েছি ওইখানে কিন্তু তখন দর্শক এসে তার সাথে কথা বলা সেলফি তোলা অটোগ্রাফ নেওয়া এখন তো অটোগ্রাফ নেয় না সেলফিটাই হচ্ছে অটোগ্রাফের এটা তো ছিলই এবং এটা না থাকলে ভালোও লাগে না একেবারে একেবারে ভালো লাগে না আপনার কাছে এখানে আসলে জিজ্ঞেস করবার বিষয় যে এত এত বড় মানুষের সাথে কাজ করেছেন এবং মানে অবশ্যম্ভাবি দিক থেকে তারা সিনিয়র বয়স এবং এক্সপেরিয়েন্সে কেমন ছিল সেই এক্সপেরিয়েন্সটা না আমার আমি তো খুব এনজয় করেছি বিশেষ করে যারা যেমন সেলিম ভাই বা মোশারফ ভাই এরা আমার খুব কাছের বড় ভাই এবং এদের সাথে আমার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক স্ক্রিন স্ক্রিনের বাইরে অনেক দিনের সম্পর্ক মোশারফ ভাইয়ের সাথে আমার প্রথম কাজ তো আমরা ভোর পাঁচটায় শুটিং করেছি পাঁচটা পর্যন্ত রাত তিনটা চারটার সময় আমরা আড্ডা দিচ্ছি পাঁচটার সময় শুটিং করতেছি এবং গল্পের মধ্যে আমরা এভাবে ইনভলভ হয়েছি মনে হয়েছে যে আমরা বিকাল পাঁচটার সময় শুটিং করতেছি কোনো ক্লান্তি কোনো ক্লান্তি নেই একজন মানুষ যেমন আমাদের হাকিম ভাইয়ের যিনি মিসেস আমাদের জেনার হাকিম ভাই উনি দেখা গেল যে রাত একটার সময় খিচুড়ি টিচুড়ি রান্না করে একদম চলে আসছে যে তো মনে হচ্ছে আমরা একটা পিকনিক এনভায়রনমেন্টের মধ্যে ছিলাম আমরা খুব এনজয় করছি কাজটা যে কারণে আমার মনে হয় যে দর্শক দেখলে মন হবে যে এই লোকটা আসলে এই কাজটাই করে এই কাজটাই করে এবং আপনি যেরকম ভাবে বলছিলেন যে আপনার অডিয়েন্স একটা ডিফারেন্স জনরা পছন্দ করেন এবং তাদের কাছে যখন আপনি এখন বলছেন যে আপনি স্বর্ণমানব নিয়ে আসছেন তাদের রেসপন্সটা কি রকম তাদের রেসপন্স আমি আমার ফেসবুকে আমার অফিসিয়াল যে পেজে আমি ছবি আপলোড করেছি তো সেইখানে যে তাদের কমেন্টস তারা সবাই ওদের আগ্রহে আছে বিশেষ করে অলিক ভাইয়ের মতো একজন পরিচালক যিনি পরিচালনা করেছেন মইনুল ভাইয়ের মতো একজন মানুষ গল্প লিখেছেন সেলিম ভাই এরপর তারিনা পরিদের সাথে মোশারফ ভাই আমি প্রথমবার তো দর্শকদের একটা চাহিদা ছিল অনেক দিনে যারা আমি আর মোশারফ ভাই একসাথে কাজ করি তো প্রথমবার মতো সেই কাজটা হচ্ছে এই কারণে একটু মানুষের বা আমার দর্শক যারা আছে তাদের উত্তেজনার একটু বেশি এখন দেখা যাক কি দাঁড়া চমৎকার এবং আরেকটা প্রশ্ন এখানে থেকে যায় যেহেতু এখন করা হলো নেগেটিভ একটা ক্যারেক্টার এবং মানে সীমান্তের বাইরে একটা সীমান্ত সেই জায়গায় যেহেতু এখন পদচারণা হচ্ছেই আর কি রকম প্ল্যানস আছে खराब लोक 
তারা তো আমাদের সমাজের লোক এখন তাদের পোর্ট্রে করতে গেলে তো তাদের ক্যারেক্টারগুলো করতে হবে না করলে বরং তো আমার তো মনে হইছে যে এই গল্প করতে যে যে খারাপ লোকদের সাথে মেশা উচিত কিছুদিনের জন্য হইলো যে আরেকটু প্র্যাকটিক্যাল আর একটু ন্যাচারালি তাদের দেখা উচিত যে নাটক সত্যিকার অর্থে আসলে জীবনের প্রতিফলন এবং স্বর্ণমান বোধে তারই একটা উদাহরণ অলি ভাই আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই এই পর্যন্ত কাজ যত দূর হয়েছে এবং মাস্টারিং বাকি আছে আপনি বলছিলেন কেমন লাগছে কাজটা দেখে আসলে সত্যি কথা বলতে একজন নির্মাতার তো স্যাটিসফ্যাকশন আসে না কিন্তু তারপরেও দেখা যাচ্ছে যে যতটুকু ভাবনাটা তার কাছাকাছি এলেও কিন্তু সে তুষ্ট হয় তো আমি বিশ্বাস করি যে দর্শক কালকে জিনিসটা মানে এই এই মাই সেকেন্ড হোম পছন্দ করবে তবে আমি একটু একটু টেনশনে আছি এই কারণে যে সারাটা জীবন সিনেমা বলেন নাটক বলেন বানিয়েছি প্রেমের গানও লিখেছি প্রেমের তো নাটক লিখেছি ও প্রেমের তো এর বাইরে বের হয়ে একটা এই ধরনের একটা কন্টেন্ট তো আমার জন্য আসলেই চ্যালেঞ্জিং তো আমি জানি না যে আমি 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 এখানে খুবই আশাবাদী ইনেসেন্স যে প্রত্যেকটা মানুষের এত ইনভলভমেন্ট ছিল সেইটা একজন প্রোডাকশন বয় থেকে ধরে যেমন আমি বলি যে মনুল ভাইয়ের কথা আমরা বারবার বলতেছিলাম কেন বলতেছি আমি সেটা কোনো দিন দেখি নাই কোনো রাইটারকে এই ভোর পাঁচটা পর্যন্ত দাঁড়ায় থাকতে এমন একদিন না এটা এরকম না যে আজকে একদিন উনি পাঁচ দিন শুটিং পাঁচ দিনই উনি এই যে আসছে পরের দিন গেছে পরের দিন গেছে এবং এইটা না এইটা আবার শুটিং শুরু হয়েছে সিন করতেছি এর মাঝখানে আমরা দেখছি যে অলিক ভাই নাই কিসে বন্ধ তা অলিক ভাই মনুল ভাই এরা আবার ডিসকাস করতেছে আমরা কি এটা এইভাবে করবো এটা কি এভাবে গেলে ভালো হয় আর মোশারফ ভাই যোগ দিস ওই আলোচনায় আমি যোগ দিছি তো সব মিলে একটা সবার কম্বিনেশন ছিল আর কি কাজটা টিম মানে টিম ওয়ার্ক বলতে যেটা পুরোটাই ছিল এখন বাকিটা আলাদা এই প্রশ্ন তাহলে থেকে যায় আসলে রশিদ শিমন্ত আপনি অনেক অনেক কাজ করেছেন এবং আপনার কথা তো বলাই বাহুল্য এই এত এত কাজের মাঝে এই যে রাইটার উপস্থিত থেকে একটা নতুন ডাইমেনশন যোগ করা যোগ করা আসলে এই ব্যাপারটা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা কাজকে কতখানি এগিয়ে দেয় সেটা একটু জানতে চাইবো দুইটাই হয় এগিয়েও দেয় পিছিয়েও দেয় কারণ হচ্ছে কি তবে আমি কিন্তু মনুল ভাইয়ের কথা বলেছি যে এই ধরনের মনুল ভাইয়ের মতো 10 জন রাইটার এখন দরকার ইন্ডাস্ট্রিতে যাতে করে দেখা যাবে যে ওনারা যদি ফিল্ডে থাকে বা শুটিং স্পটে থাকে তাহলে নাটকের ভাষা চেঞ্জ হয়ে যাবে আবার আগের জায়গায় ফিরে আসবে আর যেটা বলছিলাম যে হয় কি একটা নাটক আমাকে বা নির্মাণ যেটাই হোক না কেন আমার মনে হয় কি যে বাবার বাড়ি কন্যা আর শ্বশুর বাড়ির কি বলে বধূ যখন আমার মেয়েটা আমি জন্ম দেই লালন করি আমার বুকের মধ্যে রাখি তখন কিন্তু আমি আমার মতো করে করি যখন আমি মেয়েটাকে বিয়ে দিয়ে দিই না তখন ওর ভালো কোনটা মানে কি করলে ওর ভালো হবে কিভাবে ওকে মানে বড় করবে বা ওর জীবনটাকে সাজাবে ওর শ্বশুরবাড়ির লোকজনই কিন্তু ভাববে তো আমি যদি ইন্টারফেয়ার করি তখন কিন্তু মেয়েটার জন্য মুশকিল হয় সো এইটা কিন্তু একটা ব্যাপার থাকে তো তো সেই দিক থেকে হয়তো বা দেখা যাচ্ছে যে একটা ছিল যে আমি একরকম ভাবছি মনে হয় একরকম ভাবছি কিন্তু ভুল ব্যক্ত হয়ে যাবে কিন্তু দিন শেষে গিয়ে দেখা গেছে যে দুইজনের অভিমান রাগ ঝগড়া যাই হোক না কেন যে জিনিসটা দর্শক কালকে দেখবে সেটা কিন্তু একদম ঠিকঠাক দেখবে কারণ মইনুল ভাইয়ের যে জায়গাটায় ধরে রাখা দরকার সে ধরে রেখেছিল আমার যে জায়গাটা ধরে রাখা দরকার ধরে রেখেছি ভাইয়া যেটা বলছে মানে খুব ভালো উদাহরণ মইনুল ভাইয়ের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে মইনুল ভাই ওই বুকে লালন যেটা করে একটু বেশি করছে এই কারণ হচ্ছে কারণ হচ্ছে হলো কি বলি যে দেখবেন অনেক মেয়ে আছে যে অল্প বয়সেই সে মাকে হারা ফেলে মা মারা গেছে তখন ওই বাবা সে মায়ের ভূমিকাও পালন করে আবার বাবার ভূমিকাও পালন করে কারণ সে মেয়েটাকে ওই ওই টেক কেয়ারটা করে এবং অনেক বাবা তো বিয়েই করে না আর যে যে ওনার মেয়েটাকে পরের যে মা আসবে সে দেখবে কি না তো মনুল ভাইরা এই গল্প লিখতে যায় মনুল ভাই আমার যেটা মনে হচ্ছে কারণ ওনার এত বছরের এক্সপিরিয়েন্স এই সেক্টরে উনি একদম লাইন বাই লাইন জানে যে কিভাবে কোন লেয়ারের পরে কোন লেয়ার কোন আমরা গল্প করতে যাই যেটা দেখেছি যে একটা লেয়ার আরেকটা লেয়ারকে চিনে না মানে আমার যে বস আর রুট লেভেলে যে কাজ করছে এর মাঝখানে আর কয়েকটা চেইন আছে এই স্মাগলারদের এবং ওই রুট লেভেল ও কিন্তু জানে না যে ও কার হয়ে কাজ করতেছে ও জানে ওর ইমিডিয়েট যে বস আছে ইমিডিয়েট যে ওর সুপারিয়র তাকে পর্যন্ত চিনে কিন্তু এরপরে যে আছে সে ওর না এইগুলি তো ধরেন মনুল বেরা গল্প না লাগলে ধরেন যে যারা নাটক লিখে তারা যদি লিখতো তারা অনেক কিছু জানতো না কারণ ওনাদের তো এক্সপিরিয়েন্স অনেক দিনের 
তো মনির বাচ্চু ওই বাবা যে হচ্ছে মার ভূমিকাও পালন করে মেয়েকে বড় করছে যেখানে মনির ইয়েটা একটু বেশি আছে সেটা তো বড়ই কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে একজন লেখককে সবকিছু জানতে হবে তারপর লিখতে হবে একজন নির্মাতাকেও সবকিছু জানতে হবে তারপর নির্মাণ করতে হবে কারণ একটা শটে কিন্তু অনেক কিছু বোঝানো হয় একটা শটে একটা শটের মাধ্যমে অনেক কিছু বোঝানো হয় একটা এক্সপ্রেশন দিয়ে কিন্তু পৃথিবীর সব গল্প বলা হয় সম্ভব এবং হচ্ছেও তো এখন এই যে স্বর্ণমানব এবং এই যে আপনার মাই সেকেন্ড হোম এইটা কিন্তু ডিউরেশন কতটুকু হবে ষাট পঁয়ষট্টি মিনিট বা ছয়ষট্টি মিনিট এরকম কিছু হবে কিন্তু এই পঁয়ষট্টি মিনিটের মধ্যে কিন্তু সারা বাংলাদেশের ক্রাইম বা এই যে এই সোসাইটি এই যে জীবনবোধ এই যে গ্রাম গ্রামের সরলতা এই যে একটা সরল পরিবারের একটা ছেলে দেখা যাচ্ছে যে একটা ক্রাইমের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে এবং পরবর্তীতে যে সে রিয়ালাইজেশন যখন করছে তখন ব্যাক করতে পারছে না যখন ব্যাক করছে তার কিন্তু পানিশমেন্ট হচ্ছে আবার ব্যাক করে কিন্তু আবার সে করে ফিরে আসছে এইটা কিন্তু মানে একদম পুরো গল্পটার মধ্যে দেখলে সব কিছু এই ইয়া টেলিফিল্মটা দেখলে দর্শক কিন্তু সব কিছুই বুঝে ফেলবে এই রাইট তো এইটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এইটা ইদানিংকালে নাটকের মধ্যে কিন্তু নাই তো আমাদের এই গল্পে যেটা আমি দেখেছি কাজ থেকে যে একটা ছেলেকে কিভাবে গ্রাম থেকে রুট লেভেল থেকে যে ছেলেটা বাসি বাজায় বাসির প্রতি ওর একটা মানে মোহ আছে এই লোকটা কিন্তু ফিল করে ওর হাজার হাজার যখন কোটি টাকা তখনও ও বাসি বাজায় কিন্তু ও কিন্তু ওই ওইটা আর পায় না বোধহয় একটা রুনা খানের একটা ডায়লগও দেখলাম সেখানে যে বাসির সুরটা মিস করছে আমরা কথা কথা পুরো গল্পটা বলে দিচ্ছি কিন্তু কিন্তু আগ্রহ থাকবে আমি কিন্তু বলতে চাচ্ছিলাম আমি বারবার ওকে থামাচ্ছিলাম এর আগে দেবো কারণ বলে দিলে না দর্শক কিন্তু কালকে মজা পাবে না আমরা এই টুইস্টগুলি রেখে দেই হ্যাঁ কি হচ্ছে না হচ্ছে রেখে দেই কালকে দেখুক দর্শক আর একটা প্রশ্ন আসলে এখানে প্রশ্ন না ঠিক একটা ইনপুট বলতে পারেন যে এই যে গল্পটা আমি যতদূর শুনছি এটাকে গল্প মনে হলো साधारण दर्शक मूलतिक <laughs> এরা কিন্তু খুব ভালো যে হ্যান্ডসাম টাকা ইনকাম করে তা কিন্তু না খুব বাধ্য হয়ে কাজ লেয়ার গুলো কিন্তু উপরের দিকে যত তত তাদের হচ্ছে হলো সাকসেস রেট অনেক বেশি বাট তারা শুধু দেখা যায় একটা গন্ডির মধ্যে বসেই পুরোটা পরিচালনা করতেছে তাদেরকে কেউ চিনো না তারা সমাজেও খুব রেসপেক্টেবল পারসন সবাই দেখলে খুব আদব সালাম করতেছে এটা বোধহয় ধনতান্ত্রিক সমাজের একটা বৈশিষ্ট্যই তেলা মাথায় তেল দেওয়াটা আসলে আচ্ছা আমরা স্বর্ণমানব নিয়ে আবার ফিরবো কিন্তু তার আগে অলিক ভাই আপনার নতুন সিনেমা নিয়ে একটু শুনতে হবে আমার দর্শকদের দৃষ্টি একটা আবদার আছে এখানে একটু শুনি আমরা আজকে স্বর্ণমানব নিয়ে থাকি তাও ছোট করে শুধু বলি যে নেক্সট ছবি তো যোদ্ধা ফেব্রুয়ারি লাস্ট থেকে শুরু করব আর বাকি আলোচনাগুলি হয়তো অন্য কোনো প্রোগ্রামে করব না আজকে একেবারেই স্বর্ণমানব নিয়ে থাকি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আপনার একেবারেই শেষ দিকে আছি আমরা স্বর্ণমানব নিয়ে এক্সপেকটেশনটা আপনার দর্শক আপনার যারা একেবারেই আপনার অডিয়েন্স তারা কি মনে করবেন না আমি আসলে আমার আর স্বর্ণমানবের আলাদা করছি না আমাদের যে দর্শক রয়েছে তারা নিঃসন্দেহে একটি পরিচ্ছন্ন কাজ দেখবে কারণ এখানে অনেকগুলো জায়ান্ট এক হয়েছে এসো কলিক তার আলাদা করে ডিসক্রিপশনের দরকার নাই মইনুল ভাই এর আগে আপনার যে গল্প লিখেছেন এই এই সিরিজটা এটা অলরেডি একটা হিট সিরিজ বরঞ্চ আমরা ভয় আছি কোনো কারণ যে দর্শক না নেয় সেইটা হবে অ্যাক্সিডেন্ট আল্লাহ মাফ করুক তো আমি আমি মনে করি না যে অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটবে এরপরে মোশারফ ভাই রুনা আপা সৈদুজ জন সেলিম তারিন আপা রহমত আলী আঙ্কেল জলি ম্যাডাম অনেকেই আছেন এবং প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার এমনও আছে যে মাত্র একটি দৃশ্যর জন্য আমরা অনেক বড় মাপের অভিনেতা অভিনেত্রীকে দেখছে এইটা হচ্ছে হলো কি এই নাটকে দেখা যাবে তো এইটা হচ্ছে হলো ভালোবাসা যে গল্পটা এত সুন্দর এবং সেটা এরকম না যে আমি উত্তরে যাই করে দিয়ে আসলাম একদম সেই ধরেন আমরা অনেক ভিতরে গ্রামে যে শুটিং করছি সেখানে গেছি এবং কত স্বতঃস্ফূর্ত ছিল সবাই 
दुरबल दर्शक <laughs> 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 मुशारफ ए रुनार जो कि इंटीमेसि शर्ट्स ए देखा गया प्रेम एक्सप्रेशन प्रेजेंटेशन ये देखने बोझा जा हृदय कत प्रेम सो नाटकटार मध्य प्रेम आशन आीवन आोसाइटी आश आ पानिशमेंट आ चैनल